பிஜிடிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாமில் ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் அப்படின்ற டாபிக் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதில் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம கண்டிப்பாக ஒன்று எதிர்பார்க்கலாம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ப்ராப்ளம் ஒன்று கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது வந்து ஆவரேஜ் ஆனுவல் டோட்டல் காஸ்ட் ஆவரேஜ் ஆனுவல் டோட்டல் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சா தான் அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ப்ராப்ளமுக்கு சொல்யூஷனே சொல்ல முடியும் ஸோ அதனால் ஆவரேஜ் ஆனுவல் டோட்டல் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ஒன்று கண்டினியூஸ் வேரியபிளாக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லா டிஸ்கிரிட் வேரியபிளாக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாக இருக்குது நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம் போட போகிறது வந்து டிஸ்கிரிக்ட் வேரியபிள் வச்சு போட போகிறோம் அந்த ஃபார்ம்லா எப்படி நான் யூஸ் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்லாஸ் தெரிஞ்சுக்கிங்க ஃபஸ்ட் ஒன் ஏஎன் ஈக்குவல் டு சி மைனஸ் எஸ் டிவிட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் இன்ட்டு இன்டெகரல் ஜீரோ டு என் எஃப் ஆஃப் டி டிடி இஃப் டி இஸ் கண்டினியூஸ் வேரியபிள் டி வந்து கண்டினியூஸ் வேரியபிளாக இருந்தால் இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஆவரேஜ் ஆனால் டோட்டல் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்க அதுவே வந்து டி வந்து டிஸ்கிரிக் வேரியபிளாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து ஃபார்ம்ல பாருங்க ஏஎன் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் ஆனுவல் டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் ஆவரேஜ் ஆனுவல் டோட்டல் காஸ்ட் ஏஎன் ஈக்குவல் டு சி மைனஸ் எஸ் டிவிட் பை என் பிளஸ் ஒன் பை என் இன்டு சமேசன் டி ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் எஃப் டி ஓகே இஃப் டி இஸ் ஏ டிஸ்கிரிட் வேரியபிள் இப்போ இந்த ஃபார்ம்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு நோட்டேஷனும் என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்க சி என்ன கேபிட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் அந்த எக்யூப்மெண்ட்டோட ரேட்டு அதான் கேபிட்டல் காஸ்ட் சொல்லுவோம் எஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கிராப் வேல்யூ ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் எக்யூப்மெண்ட்டோட ஸ்கிராப் வேல்யூ தான் எஸ் என்னன்றது என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் தன் த எக்யூப்மெண்ட் உட் பி இன் யூஸ் எத்தனை வருஷம் அந்த மிஷின் வந்து யூஸ்ல இருந்தது என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் த எக்யூப்மெண்ட் உட் பி இன் யூஸ் அந்த எக்யூப்மெண்ட் வந்து பயன்பாட்டில் இருந்த வருடங்களின் எண்ணிக்கை அதான் எண் அடுத்தது பாருங்க எஃப் ஆஃப் டி வந்து மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் டி வந்து மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் சொல்லுவாங்க அல்லது ரன்னிங் காஸ்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒவ்வொன்றும் என்ன சொல்லுதுன்றதை புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஆவரேஜ் ஆனுவல் டோட்டல் காஸ்ட் ஏ என் ஃபார்முலாவை இப்படி எழுதிக்கலாம் இதில் எழுதியிருக்கேன் பாருங்க ஆவரேஜ் ஆனுவல் டோட்டல் காஸ்ட் ஏ என் ஈக்குவல் டு சி மைனஸ் எஸ் ப்ளஸ் சமேசன் எஃப் ஆஃப் டி டூ டூ பை என் இங்கே பாருங்கள் காமனாக எங்கள் டினாமினேட்டர் என் இருக்குன்றதுனால இல்லைங்களா என்ன காமனாக கீழே போட்டுட்டு நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஓகே இப்போ இது யூஸ் பண்ணி எப்படி ப்ராப்ளம் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பிஜிடிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாம் கிட்ட ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் இதை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது எந்த இயரில் வந்து மிஷினை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்தை சொல்லுவோம் ஸோ அதனால் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க இதில் இருந்து கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராப்ளம் எதிர்பார்க்கலாம் ரொம்ப முக்கியமானதும் கூட புரிதலுக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக அதை புரிஞ்சுக்குவீங்க இதில் என்ன கேட்குறாங்க பாருங்கள் த காஸ்ட் ஆஃப் மிஷின் இஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இட்ஸ் ஸ்கிராப் வேல்யூ இஸ் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் த மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் ஆர் இயர் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு இயர்லேயும் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் எவ்வளோன்றதையும் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஓகே இதெல்லாம் பாருங்க டிஸ்கிரீட்டாக தான் இருக்கு இது இது வந்து ஒரு இன்டர்வலாக சொல்லியிருந்தாங்கன்னா வந்து கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளாக நம்ம எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து டிஸ்கிரீட்டாக இருக்குன்றதுனால செகண்ட் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் ஆவரேஜ் ஆனுவல் டோட்டல் காஸ்ட் ஏஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு சி மைனஸ் எஸ் ப்ளஸ் மை ஃபிஃப்டி டூட் பை என் அதான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இங்கே டீன்றது டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் டிஸ்கிரீட்டாக இருக்குது இங்கே டீ இங்கே கீழே இருக்கிறது எல்லாமே எஃப் ஆஃப் டி ஓகே இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா த மிஷின் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் இன் த இயர் எவ்ரி சிக்ஸ்த் இயர் ஆப்ஷன் பி எவ்ரி ஃபிஃப்த் இயர் ஆப்ஷன் சி எவ்ரி ஃபோர்த் இயர் ஆப்ஷன் டி எவ்ரி செவன்த் இயர் இப்போ இந்த நாளில் எது கரெக்டுன்னு நம்ம சொல்லணும் அதாவது மிஷின் வந்து எந்த இயரில் ரீப்ளேஸ் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண போகிறது வந்து நமக்கு ஆவரேஜ் ஆனுவல் டோட்டல் காஸ்ட் இந்த ஆவரேஜ் ஆனுவல் டோட்டல் காஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒவ்வொரு இயருக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் ஆவரேஜ் ஆனுவல் டோட்டல் காஸ்ட்ன்றது ஒவ்வொரு இயருக்கும் என்ன வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அதை அதில் எதுவும் மினிமமோ அந்த மினிமம் வேல்யூ கொடுத்த கரஸ்பாண்டிங் இயர் தான் நம்ம அந்த மிஷினை ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டிய இயர் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆவரேஜ் ஆனுவல் டோட்டல் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்ம்லாம் எழுதிக்கிறேன் இது வந்து டிஸ்கிரீட் தான்
third year la sigma f of t enna na inda moonu varshathu first year the second year the third year idu moonu thay add panni third year ku nera appadi potukonu adhe pola dhaan ovvondu illana eppadi eduthikalam nu parunga inda 100 first year appadi potukonga inda 200 100 oda add panni inga potunga okay அடுத்தது தேர்ட் இயரில் செவன் ஹண்ட்ரட் வந்திருக்கீங்களா இந்த த்ரீ இயரில் ஆட் பண்ணி வந்த வேல்யூ தான் அது செகண்ட் இயர் வரைக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் தேர்ட் இயர் தான் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இங்கே ப்ரீவியஸ் அமௌண்ட் ஆட் பண்ணி அப்படி இங்கே போட்டுக்கலாம் இதுக்கும் அதே போல தான் இங்கே பாருங்கள் இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எடுத்து செவன் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணி இங்கே போட்டுக்கலாம் இந்த ஃபோர்த் இயரோட சிக்மா ஃபிஃப்டி ஓகே அதே போல தான் ஒவ்வொன்றும் இப்போ ஃபிஃப்த் இயர் வேணும்னு வைங்க சிக்மா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்த் இயர் வேணும் இந்த நைன் ஹண்ட்ரட் எடுத்து இங்கே போட்டுக்கூடாது ஃபுல்லாக இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் ஆட் பண்ணி இங்கே போடணும் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர் தான் ஆட் பண்ணி கரெக்டாக ஃபிஃப்த் இயர் நேராக போடணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்த் இயர் வரைக்கும் சம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அப்போ இந்த ஃபிஃப்த் இயர் தான் மட்டும் அதோட ஆட் பண்ணி இங்கே போட்டுக்கலாம் இதே போல தான் ஒவ்வொன்றும் ஓகே இப்போ சிக்மா எஃப்டி வந்து எயிட் இயரில் என்ன பாருங்கள் செவன் தௌசண்ட் ரைட் ரொம்ப ஈஸி இப்போ சிக்ஸ்த் இயரில் சிக்மா எஃப்டி இன்னும் வந்து பாருங்கள் ஃபிஃப்த் இயர் வரைக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கோம் சிக்ஸ்த் இயரில் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வந்துருக்கு ஸோ சிக்ஸ்த் இயரில் சிக்மா எஃப்டி எனக்கு வேணுன்றதுனால கரெக்டாக சிக்ஸ்த் இயரில் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கு ஃபிஃப்த் இயர் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த வேல்யூட ஆட் பண்ணி இங்கே போட்டுருங்க ஓகே அவ்வளோதான் அப்போ ஹண்ட்ரட் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடோட ஆட் பண்ணி இங்க அடுத்தது இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரடோட ஆட் பண்ணி இங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரடோட ஆட் பண்ணி இங்க நைன் ஹண்ட்ரட் இந்த தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணி இங்க தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணி இங்க அதே போல தான் ஒவ்வொன்றும் ப்ரீவியஸ் சம்மோட ஆட் பண்ணி அப்படியே எழுதி கொண்டிதான் ரைட் ரொம்ப ஈஸி இது இப்போ சிக்மா எஃப்டி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து இந்த இந்த சிக்மா எஃப்டின்றது என்னென்னா ஒவ்வொரு இயருக்கும் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஒவ்வொரு இயர்லையும் சிக்மா எஃப்டி என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே இப்போ இந்த சிக்மா எஃப்டியோட சி மைனஸ் எஸ் ஆட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு இயருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டே சிக்மா எஃப்டி என்ன பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் இதோட சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சி மைனஸ் எஸ் நம்ம மேலே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ இங்கே கொண்டு வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இதோட சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணுங்கள் செகண்ட் இயரில் ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இதோட சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணால் செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இது ஒவ்வொன்றுக்கும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணி இங்கே போட்டுங்க ஏன்னா சி மைனஸ் எஸ் சிக்மா எஃப்டியோட ஆட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு இயருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு இயருக்கும் நான் போட்டிருக்கேன் ஓகே இப்போ ஆவரேஜ் ஆனுவல் டோட்டல் காஸ்ட் ஒவ்வொரு இயருக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் சி மைனஸ் எஸ் ப்ளஸ் சிக்மா எஃப்டி டிவைட் பை என் இங்கே என்னது என்னென்னா இந்த பாருங்கள் இயர் என் இப்போ ஃபஸ்ட் இயரில் சி மைனஸ் எஸ் ப்ளஸ் சிக்மா எஃப்டி வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வந்துருக்கு இப்போ என்னால் டிவைட் பண்ணும் அதாவது கரஸ்பாண்டிங் இயரால் டிவைட் பண்ணி இங்கே போடணும் அதுதான் ஆவரேஜ் ஆனுவல் டோட்டல் காஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் இயர் ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் ஒன்றில் டிவைட் பண்ணால் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இதை டூ இதை டூவால் டிவைட் பண்ணால் த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் இதை த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணால் இங்கே பாருங்கள் இந்த த்ரீ ஆல் இதை டிவைட் பண்ணால் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ அப்போது ஒவ்வொரு சி மினிசஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டியும் கரஸ்பாண்டிங் இயரால் டிவைட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி போடுறோம் ஒவ்வொன்றும் கரஸ்பாண்டிங் இயரால் டிவைட் பண்ணி போடுறோம் சாரி இப்போ இது கிடைச்சது எல்லாமே ஆவரேஜ் ஆனது டோட்டல் காஸ்ட் ரைட் இப்போ இதில் எது மினிமம் பாருங்கள் இதுதான் மினிமம் ரைட் இருக்கிற ஆவரேஜ் ஆனது டோட்டல் காஸ்ட்லேயும் மினிமம் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் இந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி செவன் வந்து எந்த இயரில் அக்கார் ஆகிருக்கு பாருங்கள் சிக்ஸ்த் இயரில் ஸோ சிக்ஸ்த் இயரில் தான் நம்ம வந்து மிஷினை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஒன்ஸும் நம்ம மிஷினை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஓகே அப்போ ஆவரேஜ் ஆனது டோட்டல் காஸ்ட் நமக்கு யூஸ் ஆகுது பாருங்கள் மினிமம் காஸ்ட் எங்கே வருதுன்னு பார்த்து அதோடய கரஸ்பாண்டிங் இயர் என்னென்னு பார்க்குறோம் அந்த இயரில் தான் நம்ம மிஷினை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஓகே கீழே எழுதியிருக்க மாதிரி சின்ஸ் ஏ இன் இஸ் மினிமம் இன் த சிக்ஸ்த் இயர் த மிஷின் இஸ் ஷுட் பி ரீப்ளேஸ்ட் ஆஃப்டர் எவ்ரி சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஓகே ஏ இன் வந்து சிக்ஸ்த் இயரில் மினிமம் ஆகுது ஸோ மிஷின் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஆறு வருஷத்துக்கு ஒரு முறையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இதில் எத்தனாவது ஆப்ஷன்
இதை டூ ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள் இது த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள் இது ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள் அப்படியே கரஸ்பாண்டிங் ஏரால் டிவைட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி நீங்கள் போட்டுருங்க இதுதான் ஆவரேஜ் ஆனால் டோட்டல் காஸ்ட் இதில் எது மினிமம் பாருங்கள் இருக்கிறதுல இதுதான் மினிமம் அது எந்த இயரில் அக்கார் ஆகி பாருங்க சிக்ஸ்த் இயரில் ஸோ ஒவ்வொரு சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் மிஷினை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் எதனால் ஏஎன் வந்து மினிமம் சிக்ஸ் இயரில் வருதுன்றதுனால அதான் எழுதியிருக்கேன் சின்ஸ் ஏஎன் இஸ் மினிமம் இன் த சிக்ஸ்த் இயர் த மிஷின் இஸ் ஷுட் பி ரீப்ளேஸ்ட் ஆஃப்டர் எவ்ரி சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஒவ்வொரு ஆறு வருஷத்துக்கு வரும்போது நீங்கள் வந்து மிஷினை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ எங்கள் ஆப்ஷன் ஏ தான் இருக்குது கரெக்ட் ஓகே நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க தயவுசெய்து இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் கொடுங்க தேர்வை வந்து நல்ல முறையில் எழுதுங்க என்னோடய வாழ்த்துக்கலாம் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதை தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட்டு பாலிட்டி இண்டி டிஆர்பிக்கு நான் வீடியோஸ் கொடுக்க போகிறேன் அதனால் தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டே வாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் கொடுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் நான் தொடர்ந்து வீடியோஸ் கொடுக்க போகிறேன் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்க ஒரு சின்ன உதவி என்னென்னா இப்போ இந்த எக்ஸாம் ஆன்லைன் டெஸ்ட்டுன்றதுனால என்னென்ன கொஷின்லாம் கேட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்து கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க என்னென்ன சொல்யூஷன் வீடியோ போடுவேன் அதுக்கு எனக்கு கொஷின்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நீங்கள் என்னென்ன கொஷின்ஸ் வந்து எழுதுனீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று ஒன்று பார்த்துட்டு சொன்னால் கூட போதும் இல்லைங்களா கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஒரு நாலாயிரம் சப்ஸ்கிரைப்ஸ்கிட்டே வர போகிறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அது ஒரு உதவி மட்டும் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அடுத்து சொல்யூஷன் வீடியோ போடணும் ஸோ என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சால் தான் சொல்யூஷன் வீடியோ போட முடியும் இல்லைங்களா ஸோ கொஷின்ஸை வந்து நீங்கள் அங்கே எழுதின கொஷின்ஸை வந்து கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு டஃப்பாக இருந்ததையாவது சொல்லுங்கள் அதையாவது நாங்கள் போடுறோம் ஏன்னா நெக்ஸ்ட்டு எழுத போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கொஷின்ஸ் தெரிய வரணும் அவங்க கொஷின்ஸ் வந்து விடுவாங்களா என்னென்னு தெரியல ஸோ நீங்கள் நோட் பண்ணிவிட்டு வந்து கொஞ்சம் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் சொல்யூஷன் வீடியோ போடுறதுக்காக வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் கிளாரிஃபை ஆகிக்கலாம் இதுவே வந்து நமக்கு இப்போ எழுத போகிற இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற இந்த சொல்யூஷனே கூட பாலிட்டி இன் டிஆர்பி நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் இல்லைங்களா அப்படியே கூட வரலாம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கொஷின்ஸை நோட் பண்ணிவிட்டு வந்து மறக்காமல் கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க ஓகே தேர்வு வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள்